Bonjour les amis, ravi de vous revoir. Je vous présente aujourd'hui un sujet très intéressant pour les codeurs, parler des codes barres et plus précisément de, du type d'un type particulier de code barre qu'on appelle les QR codes. Ces QR codes, on les trouve maintenant partout, sur des boîtes de médicaments, sur des boîtes de, de, de conserve, d'épicerie, des boîtes de gâteaux, sur des papiers tel que euh, un match de foot, euh, un spectacle, etc. Partout, partout, il y a du QR code. Alors, comment ça se passe ben, On se sent des codeurs qui les fabriquent et après, des codeurs aussi qui arrivent à les scanner et à récupérer les informations. Donc, je vais tout vous raconter là-dessus. Donc, ici, vous allez donc dans cette vidéo, je vais vous euh, faire une petite démo tout de suite euh, sur l'exemple que je vais prendre. Et après, on va comprendre les concepts des codes barres et après montrer le code source de l'exemple que j'ai préparé pour vous ayez tout. Et bien sûr, à la fin de cette vidéo, je mettrai dans le commentaire de la vidéo tous les donc le PDF complet qui contient les codes source, euh, le code source de l'exemple et tous les liens de la documentation technique chez PCsoft qui vous permet de refaire et de comprendre des choses en plus sur ce que j'aurais dit. Alors, commençons par la démonstration. Donc ici, j'ai préparé, j'ai préparé un projet avec une fenêtre où je simule que je vais acheter un billet. Donc je lance cette fenêtre là, cette fenêtre là ici, le, contient juste un bouton qui s'appelle Aja achat billet. Je clique sur le, le go en haut à gauche pour tester que cette fenêtre là. Cette fenêtre, elle ne contient pas, elle n'a pas besoin d'appareil photo ni rien parce que je vais fabriquer le QR code dans un PDF pour simuler que j'achète un billet pour aller aujourd'hui voir un concert. Alors, je clique sur le bouton et pour vous montrer que ça marche, j'ai affiché le PDF que j'ai généré ici dans un champ de WinDev qu'on appelle un lecteur PDF. Donc, l'utilisateur peut voir son, euh, son billet. Sur un vrai téléphone, il y aura trois petits points là-haut et pourra télécharger. J'aurais pu aussi, à la place de l'afficher, l'envoyer par email pour que la personne puisse l'avoir sur son smartphone et le garder pour le montrer à l'entrée du concert ou alors l'imprimer. Voilà, donc ça, ça fait quoi Eh bien, si je vais vous montrer, moi je suis sur le poste du développeur, je vais aller voir le dossier du projet du développeur. Donc là, le projet WinDev dans son dossier exe, j'ai un billet qui a été généré ici. Voilà, donc c'est un PDF. Je vais double cliquer dessus et vous montrer donc que j'ai créé ici, c'est supposé, hein, j'ai inventé un concert aujourd'hui. Vous voyez ici, je, je mets la photo des concerts. Je vous expliquerai après comment j'ai fait. J'ai imprimé le code barre. J'ai mis le nom de l'artiste. La, ici, c'est l'Indian. La salle dans laquelle on le voit, etc. etc. Le but maintenant, c'est la personne va se présenter devant la salle, elle va montrer son QR code, soit sur son téléphone, soit sur version papier, et on va décoder. Donc là, j'ai préparé une deuxième fenêtre que j'ai appelée Fan Control, qui contient deux boutons. Les deux boutons permettent de scanner et décoder le code barre. Euh, les, je vous montrerai, c'est des façons de faire en WinDev différentes. Alors pour l'instant, comme ça utilise l'appareil photo du téléphone, on ne peut pas tester ça sur le simulateur. Je vais être obligé de tester ça sur le mobile. Pour ça, pour tester sur un mobile, je ne peux pas lui dire de tester qu'une fenêtre. Il faut que je teste le projet. Donc, je vais d'abord ici à gauche dans la fenêtre lui dire que la fenêtre de contrôle devient la première fenêtre du projet. En réalité, dans une application réelle, il y aura une application qui contrôle les billets et une application qui achète les billets. Donc ici, première. Et après, je vais cliquer là-haut sur le goût à droite en choisissant « Déboguer sur l'appareil mobile ». Donc ici, ça commence. Moi, je prépare mon téléphone pour que vous voyez un peu ce que je suis en train de faire. Donc là, ça génère l'application sur le mobile. Je prépare mon téléphone pour l'afficher. Alors là, il faut que je lance un petit logiciel sur mon téléphone. Voilà, deux petites secondes, je pensais qu'il était démarré. Voilà, ici presque.
Alors, temps de petites secondes. Et voilà, vous voyez donc là que l'application, elle est sur mon téléphone. Donc là, je vais manipuler, vous allez voir à l'écran. Je vais aller afficher sur mon PC parce que pour l'instant, c'est une simulation. Vous voyez ici, donc je vais appuyer avec mon doigt sur le bouton bleu. Ici, j'appuie sur le bouton bleu. Je vais donc aller scanner. Alors, ce logiciel-là, il me fait tourner à chaque fois. Le téléphone. Donc ici, je vais approcher du... Alors, il faut que j'éloigne un petit peu cette fenêtre de simulation du téléphone. Et regardez. Et vous entendez, ça a fait bip. Et maintenant, je vais mettre le téléphone dans l'ordre. Alors, c'est parti. L'application est sortie. Désolé, c'est le l'appareil, le logiciel qui permet de scanner, qui a déconnecté à un moment donné. Vous avez entendu le bip. Donc là, je me reconnecte. Je vais relancer l'application. On va réessayer. Voilà, ici, donc, je vais relancer l'application sur le mobile. J'arrive ici, je fais ça. Je vais donc lui dire de tourner toujours pareil. Il faut que je résolve ce problème-là. Je vais revenir ici, lui dire petit scan. Voilà. Normalement, il a scanné. Je vais de nouveau le retourner ici alors que moi je ne retourne pas avec mon doigt juste pour que vous voyez le message encore une fois encore une fois Et ici décidément Voilà, on finit par avoir ça, désolé pour le logiciel. Il me dit, il a lu le QR code, il me dit date invalide parce que nous sommes le 30 juillet, donc je suis en train de vous faire la vidéo le 30 juillet et euh, le concert s'est passé hier. Donc je ne peux pas le présenter une deuxième fois. Tous ces contrôles, je vais vous les présenter après. Pour l'instant, ce qu'on a constaté, malgré ces petits problèmes de logiciel de connexion de mon téléphone, euh, que j'arrive à scanner le QR code et après comment je fais pour afficher des messages comme ça, c'est ce qu'on va voir après donc je vais arrêter la, la simulation avec le téléphone ici et je vais revenir maintenant aux choses intéressantes qui sont comment j'ai fait tout ça donc là je vais fermer ça c'est fini ici et on n'a plus besoin du PDF. Donc on va d'abord expliquer, avant de revenir en code, qu'est-ce que c'est que les QR codes. Alors regardez, un code barre en général, c'est que vous avez des informations que vous voulez transmettre, mais vous ne voulez pas les mettre en clair, vous voulez les mettre dans une image un peu bizarre. Et donc en noir ici, c'est un ensemble d'informations à stocker dans une image qui ressemble à un code barre ou un, ou un QR code en général. Et cette image, on l'affiche sur un support, soit du papier, soit des étiquettes, soit un écran, soit des PDF, des, pa des paquets, des boîtes, etc., etc., en vert. Et puis, à un moment donné, quelqu'un avec une application va venir scanner 
et comprendre un peu, vouloir voir euh, les informations qui sont à l'intérieur. Ces informations, ce soit soit du texte qui s'affiche, soit ça nous renverrait vers un site web ou, ou autre chose. Alors, un code barre, comment ça marche Un code barre, il a un type. Alors, je vais vous montrer, je vais basculer sur la documentation de PC Soft. Ici, je vais aller voir la gestion des codes barres. Regardez, donc ça c'est WinDev ici. Je vous mettrai ici le lien après. Il me dit que les codes barres, il y en a plein. Vous voyez ici, et porte des noms. Alors, il y a des codes barres qui ont été fabriqués par des industriels qui font une certaine longueur, qui ont un certain format et qui servent à simplement soit des, reconnaître que des médicaments, soit reconnaître que des boîtes de conserve, soit avoir des renseignements bancaires, etc. Tous ces codes barres ici se présentent physiquement comme ça, vous voyez et Windev vous donne des informations là-dessus. Ils ont des longueurs. Par exemple, celui-là, il fait que 5 caractères. Il fait 12 caractères, mais on vous dit combien, comment il décompose le format. Et ainsi de suite. Donc, il y en a plein. Alors, vous utiliserez des codes barres spécifiques si on vous demande pour une application dans votre entreprise d'utiliser des codes barres qui portent ces noms-là. Le code barre QR code est un code barre général. Donc ici, code barre QR code, c'est un général. On peut mettre ce qu'on veut dedans. On peut aller jusqu'à... Donc, je vais revenir dans la présentation. Donc, je vous dis ici à gauche en noir que le QR code est un type particulier de code barre. Et lui, il peut aller jusqu'à stocker 2000 caractères. Donc, ça laisse suffisamment de place pour euh, transporter plein d'informations. Euh, alors, un code barre, normalement, et si je reviens en orange, il a une longueur caractère maxi. QR code, je viens de dire que c'est 2000. Mais les autres codes barres, ça peut être que 12, que 15, etc. Et les autres codes barres, donc en bleu en haut à droite, les autres barres, ils ne stockent euh, que du texte ou des chiffres et lettres, mais l'information, elle est structurée. Je vous y viens de vous montrer tout à l'heure, un code barre avec 12 caractères, on va me dire que les 5 premiers caractères servent à ceci, 5 suivants servent à cela. Pour un QR code, vous allez décider ce que vous voulez mettre, vous, dans le QR code, mais donc on vous dit qu'il va falloir préciser aussi tout en bas ici, et ça, c'est très intéressant pour QR code. Vous pouvez dire le type de d'information de, que vous mettez, le type de contenu. Vous dites soit je mets du texte brut et après celui qui va scanner à lui de lire ce texte et savoir ce que ça contient. Ou vous pouvez dire à l'avance que vous allez stocker une adresse email, une adresse web, un numéro de téléphone, un contact, un SMS, etc. Ce qui fait que celui, l'application qui scanne, quand elle connaît le type, par exemple, c'est une URL, elle peut l'utiliser pour aller euh, se brancher, donc se directement aller sur le site euh, qui est représenté par l'URL, par l'adresse email. Alors, comment on crée un QR code de, dans Windev Eh bien, on crée d'abord une variable de type QR code. Vous voyez ici la première ligne que j'ai fait, je fais mon QR code est, une, est un code barre. Windev me donne une variable de code barre. Quand on dit une variable, en réalité, euh, dans le langage euh, vraiment précis, on dit que c'est un objet. Pourquoi Parce que c'est un ensemble d'informations. C'est comme si c'était une structure. Je déclare une variable de type code barre et après, je commence à renseigner des propriétés de cette variable, de cet objet. QR code, le type, je dis que je vais utiliser CBQR code. C'est Windev qui me propose une liste et je choisis en bleu CBQR code. Donc, QR code. Le type de contenu, moi, je vais mettre que du texte. Mais j'aurais pu dire que c'est un email, etc. Windev va me proposer plein de choix. Et regardez ici le contenu. Moi, je veux mettre du texte. Mais je, là, dans mon exemple un peu simple, je transmets trois infos. 15, Paris, 1, 2, 3, 4. Imaginez que ça a une signification pour moi. C'est un numéro de quelque chose. Et ben, je veux les séparer par un caractère spécial. Je choisis le slash, mais ça peut être le point d'interrogation, le tiré, etc. Et il faut que l'application qui va lire mon QR code après, sache euh, obtenir ces trois infos et sache séparer, donc extraire séparément les trois parties et elle doit savoir à quoi les trois parties servent. Et après, je peux, mais je vais vous en parler après, vouloir masquer cette information pour que les autres ne la lisent pas. Quand vous faites un QR code, soit vous faites d'une façon générale et toutes, toutes les applications qui savent scanner peuvent utiliser le texte que vous mettez et ça vous dérange pas, soit vous voulez que ça soit privé, et à ce moment-là, vous pouvez crypter 
le contenu, je vais vous en parler, je vais vous montrer comment on va faire. Et à ce moment-là, l'application, et après une fois que vous avez crypté le QR code, le, donc le contenu devient illisible, vous allez dire, je mets ça dans un champ euh, code barre. WinDev nous donne dans les champs qu'on peut afficher ou mettre dans les états, un champ qui s'appelle code barre, et je l'ai appelé ici en haut à gauche, en haut à droite, cb underscore mon code. Et bien comment mettre la variable code barre dans ce champ, vous mettez simplement en bas à gauche en bleu, en vert, cb underscore mon code, c'est le nom du champ égal la variable que vous avez préparée. Et simplement, Windows, il va afficher. Donc, soit vous l'avez mis le champ dans une fenêtre, vous verrez le QR code affiché automatiquement. Moi, je vais le mettre dans un PDF et donc à l'impression, j'aurai mon QR code. Alors, comment on scanne après Alors, scan à droite d'abord. Le QR code, il peut se présenter sur un papier, comme vous voyez la main qui le tient. Il peut se présenter dans un, sur un mobile, téléphone ou tablette. Et comment on peut le scanner ben, Plusieurs choix. Soit les gens, ils ont des douchettes reliées à un système, donc à une application, et ils scannent les, les gens qui se présentent pour aller voir un concert de musique ou un match de foot, par exemple. Soit ce sont des appareils industriels qui sont fixes quelque part, et pour rentrer quelque part, on présente son QR code par exemple ici pour passer, ce qui est utilisé aussi dans les aéroports par exemple, soit ça peut être une application mobile qui lit aussi les QR codes, comme l'exemple que je viens de vous montrer, le QR code je l'ai lu grâce à un bouton sur l'application mobile. Alors, comment on peut scanner le QR code pour les récupérer Eh bien, il y a trois possibilités et moi, je vais vous montrer la démonstration de deux et je vous explique comment faire la troisième partie. Soit on a une, une fonction de WinDev qui s'appelle CB Capture. Alors, cette fonction, elle est très intéressante parce que elle s'attend à scanner un QR code. Et dès que vous l'utilisez dans une fenêtre et donc vous testez sur un mobile et cette fenêtre, cette fonction CB Capture s'exécute, elle voit un QR code, elle fait un bip et vous récupérez quoi Une variable de type code barre directement. Et dans cette variable code barre, vous avez le type, vous avez le contenu. On va voir le code WinDev que je vous ai préparé. Donc celle-là où je vous dis attention, le mobile sur lequel on teste, ça nécessite d'avoir un logiciel de scan pour pouvoir le faire. Parce que WinDev se repose sur des bibliothèques de code qui sont déjà existantes sur le téléphone. Attention quand je, je vais le mettre dans mon projet, mais je le répète verbalement, si vous lancez le test avec cette fonction sur un téléphone qui n'a pas le nécessaire, Windows va vous afficher une fenêtre qui vous dit qu'il vous manque une librairie qui s'appelle ZXing. Euh, il va vous diriger vers Play Mobile de Android pour que vous la téléchargez. Or, elle n'est plus dans le Play Store. Elle a été virée. Donc, à ce moment-là, moi, je vous donne un lien... Euh, aussi dans le code source qui vous permet d'aller télécharger à partir du mobile sur un site internet cette bibliothèque. Mais ça peut être autre chose, par exemple si vous utilisez ça pour vos utilisateurs, vous pouvez leur demander d'installer ou les aider à installer n'importe quel lecteur de code barre de QR code pour que ça puisse marcher. Une deuxième possibilité en bleu au milieu, c'est euh, au lieu d'avoir une fonction spécialisée pour le QR code, vous allez prendre une photo avec la fonction photo lance appli, prendre une photo du, du QR code, mais ça va être dans une photo qui va être stockée sur l'appareil mobile, et tout de suite derrière, cette photo qu'on va récupérer, on va utiliser CBD code, et CBD code donc va essayer d'extraire le QR code de la photo, et vous la mettre aussi dans une variable code barre. Donc ça aussi, je vous montre l'exemple concret. Troisième solution qui a été utilisée par la suite, lorsqu'on a fait un champ caméra, dans les dernières versions de Windows, je peux utiliser le champ caméra pour scanner un code barre et dans le champ caméra, je peux le configurer pour lui dire « Tu ne prends pas une photo n'importe laquelle, tu vas scanner un QR code. » Donc je configure dans l'onglet « Détails », je vais vous montrer comment ça se fait. Je lui dis « C'est pour faire simplement les codes barres et plus précisément le QR code. » Et à ce moment-là, il va se comporter comme un lecteur de, que, de code barre. Alors, l'exemple que je vous ai montré rapidement, j'ai simulé l'achat d'un billet de spectacle et j'ai utilisé un fichier de base de données qui s'appelait billet 
je l'ai rempli par deux spectacles. Je vais tout de suite vous montrer un petit peu ici ce que j'ai. Ici, donc, j'ai créé un fichier. Vous voyez, billet. J'ai un numéro identique de ID qui identifie le billet qui est généré automatiquement. Le nom de l'événement, c'est le nom du concert de musique, par exemple. La photo, donc j'ai pris une photo pour illustrer l'événement. Ce que j'appelle un événement, ça peut être un match de foot, ça peut être un concert de musique, etc. etc. Le lieu où se passe l'événement, la date et l'heure de l'événement, le nom de l'acheteur, donc celui qui achète le billet, le prénom de l'acheteur, la date de naissance de l'acheteur et un boulien qui dit déjà utilisé pour que lorsque on va scanner une fois et on laisse la personne rentrer, si jamais une autre personne se présente avec le même billet, on va lui dire que ce billet a déjà été, déjà été utilisé, on ne le laissera pas passer. Voilà l'exemple de ce que j'ai mis à l'intérieur de ce fichier. Et si j'ai pris le par WDMAP le, le fichier, je l'ai zoomé dans Word pour que vous puissiez voir. Vous voyez ici, donc les numéros sont automatiques. J'ai mis deux lignes, j'ai mis le Rolling Stones et j'ai dit que ça se passe en Stade de France, le 30, c'est-à-dire aujourd'hui. Et j'ai dit que ça se passe à 20h, euh, l'acheteur Julie Durand, euh, la date de naissance, et vous voyez, il y a ici un boulien tout à fait à droite, et j'ai fait la même chose pour une deuxième, un deuxième billet, Céline Dion, Arena, euh, Défense à Paris, le 5 août prochain, à 21h, acheté par Alexis Bernet, et ça n'a pas encore été utilisé. Ok. Voilà donc pour... Euh, euh, le fichier que je vais utiliser, je reviens ici, je vais fabriquer un état pour afficher le PDF qui contient les informations sur le spectacle avec le QR code. Je vous montre. Ici, donc j'ai été, je regarde ici dans l'explorateur de mon projet, une fois que j'ai les fenêtres ici, j'étais dans état, j'ai fait clic droit à nouvel état et j'ai choisi un état vierge. Et une fois que l'état s'est affiché, donc, je vais dézoomer un petit peu ici. J'ai été dans, parce que les états, si vous ne les avez jamais faits, ce sont des modèles pour imprimer ou générer des PDF. Et donc là, sur cet état-là, regardez, je vais zoomer beaucoup ici pour que vous voyez. Ce qu'on voit à la partie gauche, c'est une feuille à quatre vierges dans laquelle il y a différentes parties. Il y a début de document, il y a en tête de page, si vous voulez, imprimer plusieurs pages, qu'est-ce que vous mettez en haut de chaque page Moi, je n'utilise que la partie qu'on appelle le corps. Dans le corps, j'ai posé, grâce à création, une image qui va faire la photo du concert. Et ici, eh ben, regardez dans création, j'ai le droit ici de poser des codes barres. J'aurais pu mettre le QR code, j'ai mis un code barre simple, mais après je vais lui dire que c'est un QR code. Donc j'ai posé un champ code barre, au hasard, mais ça peut être un QR code ici. Vous posez un QR code ici. Après, j'ai posé simplement des libellés. Là, libellé que j'ai appelé libellé, ici, pour le nom de l'événement, Rolling Stone, par exemple. Ici, j'ai mis le nom de la salle, libellé aussi salle. Ici, j'ai mis la date et j'ai formaté, là, donc la date libellée. Ça se dit libellé, mais j'ai dit lui dire, attention, c'est une date et je veux que ça soit JJ, etc., pour que ça m'affiche le jour en clair et le mois en clair. La date, c'est pareil. Tout ça, c'est libellé. Le libellé, il s'appelle libellé heure. Et j'ai lui dire que le type, c'est heure. Et j'ai choisi que ce soit H, heure et minute. C'est tout ce que j'ai fait. Si, j'ai encore fait ici le nom et le prénom de l'acheteur. Libellé nom, libellé prénom. C'est tout. OK. Alors, qu'est-ce que j'ai fait après J'ai créé une fenêtre qui s'appelle FEN achat avec un seul bouton. Et je simule l'achat d'un billet et on génère le PDF avec le QR code. Alors, regardons cette fenêtre achat. Donc, une fenêtre achat, elle est ici. Vous voyez, il n'y a rien d'autre que ça. Je vais aller voir maintenant le code de acheter un billet. Donc, dans le clic du bouton, ici, donc j'ai déclaré des variables, vous verrez dans le coup de source que vous aurez à quoi ça sert. Je commence par faire quoi je commence par, je sais à l'avance que je vais imprimer un PDF. Je commence par préparer une variable dans laquelle je vais dire le chemin où je vais stocker sur le mobile le PDF, le futur PDF. 
et le nom que je lui donne. Alors regardez, normalement je vais lui donner comme nom billet underscore, je vais zoomer un peu, billet underscore, suivi la date du jour, suivi de l'heure du jour. Pourquoi je fais ça C'est parce que si l'utilisateur génère plusieurs fois plusieurs billets, je veux pas que les billets euh, aient le même nom, ils s'écrasent les uns les autres. Le fait que je donne au billet la date et l'heure, l'heure avec des secondes et des millisecondes, ce sera toujours différent. Et je lui dis que fichier généré sera .pdf. Et cette fonction que j'ai mis avant, c'est pour qu'il le met dans le répertoire des données du mobile, du smartphone, de la tablette. Moi, j'ai pas besoin de savoir exactement où il est stocké. Ce qui m'intéresse, c'est que je récupère le chemin complet dans cette variable. Après, quand on veut imprimer un PDF, on précise. Regardez, j'ai fait une vidéo parmi les premières qui dit comment imprimer. Je donne plein d'explications. Là, je les rappelle simplement. Avant d'appeler l'état qui va imprimer le PDF, je lui dis, il ne le sait pas. Il dit, attention, tu vas imprimer sous forme de PDF. Alors que je pourrais lui dire une feuille HTML, papier, etc. Là, je lui dis PDF et je lui donne le chemin euh, où il générera le PDF. Donc, le chemin que j'ai préparé, c'est l'impression, c'est l'état qui va créer le PDF dans le chemin préparé. Après, euh, je vais préparer ce que je vais mettre dans le, euh, dans le QR code. QR code, comme je ne fais pas une vraie application, je lui dis simplement dans une variable de type date que je vais mettre le 290722. Alors vous comprenez tout à l'heure quand j'ai fait le test devant vous, il a dit date invalide parce que moi j'ai mis sur le billet 2907 et aujourd'hui on est le 30. Quand euh, j'ai scanné le QR code, euh, mon application, l'autre fenêtre qui scanne, a été vérifiée que euh, le QR code il parle du 2907 et la date d'aujourd'hui c'est le 30. Il dit ben non le billet il est périmé. Et après donc je mets quoi? Je mets dans le billet le billet numéro 2. On dira, hein, je n'ai pas voulu faire une, une, une application complète qui va faire choisir les spectacles, qui va choisir les dates, etc. Je simule que je vais mettre ça. Et donc, ici, qu'est-ce que je vais faire Je vais donc ici appeler, une fois que j'ai dit que je l'état, ça va être un PDF, une fois que j'ai le numéro de billet et la date de l'événement, j'imprime l'état, c'est-à-dire que je, je dis à l'état, tu vas t'imprimer, en lui donnant son nom, et je lui passe deux paramètres. Le paramètre, le numéro de billet, c'est-à-dire 2, que j'ai mis ici, et un deuxième paramètre qui est la date de l'événement. Alors, pourquoi je fais ça C'est parce que le QR code, quand il sera scanné par une application, il va récupérer le numéro de billet, il ira voir la base de données, est-ce que le billet numéro 2 existe ou pas, pour dire, est-ce que déjà... C'est un QR code à nous ou est-ce que c'est un QR code des commerces ou d'autres choses qui n'a rien à voir avec le spectacle Et une fois qu'il repère que le numéro de billet existe dans la base de données, après il va, regarder, il va recevoir la date et la date elle lui dit est-ce que c'est aujourd'hui ou pas. Moi en réalité je testerai d'abord la date pour savoir c'est pas la peine d'aller interroger la base de données. Si la date n'est pas la date du jour, non dit à la personne vous êtes trompé de jour et après si la date est bonne, je vais aller voir dans la base de données si le billet existe. Donc ça, je, je, donc j'appelle l'état. Alors une fois que j'appelle l'état, qu'est-ce qui fait l'état L'état qui s'appelle comme ceci. Je vais revenir dans l'état que je vous ai montré ici. Là, je vais un peu dézoomer. Quand vous voulez voir maintenant le code de l'état, il ne faut pas cliquer ici droit sur les, les, les parties corps, etc. Il faut que vous allez chercher tout en haut. Donc une partie qui est au-dessus du début de document. Vous cliquez droit. Et vous choisissez, choisissez code de l'état. Donc sinon vous allez avoir le code des différentes parties. Code de l'état. Alors première chose, vous voyez, mon état il commence par procédure quelque chose. Dans un mot civil, vous allez déclarer deux variables qui sont les paramètres attendus. Vous avez vu que lorsque je fais et après méta, je lui passe un entier qui est numéro de billet et je lui passe une date qui est donc la date de l'événement. Et ben l'état il faut qu'il déclare deux paramètres dans lesquels il reçoit les infos. Donc l'état il dit je vais recevoir le numéro de, de, du billet dans une variable que j'appelle moi-même nid est à imprimer, est à entier. J'ai rajouté oui et sur 8 octets mais ce n'est pas très important, on peut l'enlever. Et il déclare qu'il va recevoir dans le deuxième la date, le paramètre dans une variable qu'il appelle date événement à imprimer 
est une date. À partir de là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vouloir crypter. Je n'ai pas envie que les applications qui ne sont pas autorisées, je n'ai pas envie qu'elles lisent le numéro de billet, la date, et qu'elles fassent quelque chose avec, qu'elles fabriquent d'autres billets, qu'elles font des rentrées euh, frauduleuses dans le concert de musique, etc. Je vais d'abord aller vous expliquer comment ça se passe, qu'est-ce qu'on appelle le cryptage. Et je reviens vous montrer le code. Alors ici, donc je vais aller voir ici comment on fait. Exemple, comment je vais fabriquer le QR code, c'est ce que je vais vous montrer dans l'état. On fabrique une chaîne de caractères, par exemple le numéro de billet et la date. Je les mets ensemble, séparés par un caractère. Et pour moi, c'est la chaîne que je veux mettre dans le QR code. Alors, c'est optionnel, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez crypter et coder. Je vous montrerai comment on fait et c'est quoi la différence. Le, cette chaîne de caractères pour qu'elle ne soit pas lisible par les autres. Si vous ne voulez pas, vous passez cette partie rouge. Après, je crée une variable de type code barre et je lui mets dans la propriété contenu. Je lui mets la chaîne de caractères en clair ou crypté. Et après, une fois que la variable code barre est prête, eh ben, je la mets dans un champ que code barre qui lui sera un état pour moi, mais ça aurait pu être dans une fenêtre. OK Alors maintenant, L'application qui va scanner, on verra un peu comment elle va scanner tout à l'heure. Pour l'instant, j'explique un peu le cryptage. Pourquoi on veut crypter une chaîne de caractères pour la mettre dans QR code Si vous voulez empêcher, regardez en bleu, empêcher les applis non autorisées à lire en clair les infos de mon QR code, de votre QR code. En vert, crypter une info, ça fait quoi Ça rend l'information illisible selon un algorithme de cryptage parmi les dizaines d'algorithmes existants. Donc moi, quand je vais vouloir utiliser une fonction WinDev pour crypter, WinDev va me présenter plein d'algorithmes. Je n'ai pas à les comprendre. Ces algorithmes, ils existent. J'en choisis un. On en prend un standard. Je bascule pour vous montrer quelque chose ici. On a une fonction ici qui s'appelle chez WinDev Crypt Standard. Et cette fonction ici... Quand je vais regarder la syntaxe, elle va me dire, vous allez choisir un algorithme, là vous voyez, parmi ces algorithmes-là, il me donne des explications, il porte des noms bizarres. On me dit que par défaut, il y a des, par défaut ici, des cryptages, il y en a un qui s'appelle, vous voyez ici, crypt, crypt AES 128. Donc si vous utilisez cette fonction sans donner le nom de l'algorithme, on prendra celui par défaut. Et ainsi de suite. Alors, je reviens ici. Donc, en vert, donc je vais choisir un algorithme sans savoir qu ce qu'il fait un algorithme. C'est quoi C'est qu'il va remplacer les caractères par d'autres. Je dis, par exemple, un, un exemple simple. Il va prendre, la, s'il trouve la lettre A, un caractère A dans votre chaîne de caractères, il va le remplacer, par exemple, la lettre Z. C'est simple ce que je dis, mais le principe, c'est de remplacer les caractères par d'autres caractères selon un algorithme particulier. Et chaque algorithme, il va remplacer les caractères par d'autres caractères différents. En rouge, qu'est-ce que je dis Si jamais quelqu'un trouve l'algorithme avec lequel j'ai crypté, eh bien, il pourra utiliser la fonction qui s'appelle, cette fois-ci, le contraire de crypt standard, décrypt standard, et il va disposer de euh, euh, ma chaîne euh, de caractères que je voulais cacher. Eh bien, on a encore un, un truc plus fort. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais Je crypte l'info, mais avec un mot de passe. Windows, ils appellent ça une clé. Et là, cette clé, c'est un mot de passe. Donc la personne qui veut décrypter euh, mon message, même si elle trouve le, le, le vrai algorithme, il faut encore qu'elle connaisse le mot de passe que j'ai donné, parce que sinon on refusera le décryptage. Et dans ce cas-là, j'aurais fait la totale. Alors regardons comment j'ai fait ça dans l'état. Alors regardez, ici, je vais d'abord commencer par l'arrière. Je déclare une variable. Tout ça, vous allez le voir. Je rappelle tout, tout ce code-là, vous allez le voir. Je déclare une variable de type code barre. Je l'appelle code barre événement. Dans code barre événement, je lui dis, je veux que ça soit du texte. Je vais mettre du texte, mais Windev, si je fais, euh, je lui fais semblant de ne pas taper ça et je fais ça, regardez, il me présente tous les types possibles. Donc moi, je vais donc revenir et laisser ça. Je lui dis que mon QR code, son type va être QR code. L'appareil, je choisis dans une liste. Et vous voyez, j'ai toutes les listes de QR code. 
moi je laisse QR code. Et après le message, ce que je vais mettre dans ce que je vais mettre dans le QR code, je le mets d'abord dans une chaîne de caractères que j'ai déclaré là-haut comme une. Vous voyez ici, je l'ai déclaré ici comme une chaîne. Et ici, je lui ai dit dans la chaîne, je prends le numéro de billet et je lui rajoute par assemblage, par concatenation, un slash, donc un caractère spécial, pour que l'application qui, qui, qui va décoder le QR code sache qu'il y a deux informations. Et je mets la date. Donc, ma chaîne de caractères en clair contiendra le numéro de billet slash la date de l'événement. Maintenant, je veux crypter. Je commence par faire quoi Je commence par mettre ma chaîne de caractères qui est une chaîne dans une variable de type buffer. Je l'ai appelé buff data en clair. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Eh bien, regardez ici. J'ai déclaré une variable de type buffer. Alors pourquoi je fais ça C'est pas parce que j'aime bien compliquer les choses. Je vais revenir dans la documentation de PC Soft. PC Soft, je vais aller voir ici. Donc on est dans, je vais utiliser la fonction Crypt Standard. Et je regarde ici la syntaxe. Et ils me disent qu'il faut mettre ici le premier paramètre de Crypt Standard. Vous voyez, le premier paramètre, ils me disent, on l'appelle message. Et quand je regarde ici, c'est quoi message Ils me disent qu'il faut mettre un une variable de type buffer binaire. Donc, ce n'est pas pour compliquer la vie, c'est pour respecter la syntaxe de cette, de cette euh, fonction que je vais utiliser, crypt standard. Donc, je commence par faire un buffer que j'appelle buffer des data, c'est-à-dire les données en clair. Et je me contente de lui mettre la variable chaîne. Donc, je, je prépare mon message dans une variable chaîne. Après la variable chaîne, je la mets dans une variable de type buffer comme on me le demande, ça c'est la première étape que j'appelle 4.1. Après, comme je vais utiliser une clé avec un mot de passe pour euh, compliquer les choses, Windev me dit que pour euh, créer une clé euh, qui va servir de, de cryptage, vous voyez ici cette clé, mon mot de passe je l'ai mis simplement, vous n'avez qu'à remplacer ce, ce que je viens d'entourer ici, mot de passe, par quelque chose de plus compliqué, un mot de passe compliqué que vous choisissez au hasard, alors, je prépare une variable qui est elle-même de type buffer, parce que c'est la documentation qui me le dit. Donc, j'ai déclaré une variable, si clé mot de passe cryptage est un buffer. La fonction qui va me créer la clé, euh, la clé de, de, avec le mot de passe, elle s'appelle HN. Elle dit aussi, vous allez, on va utiliser un algorithme. Alors, attention, ce qui est très fort, c'est que je crée une, un mot de passe et le mot de passe lui-même, on va le crypter avec un, avec un algorithme pour qu'on n'arrive pas à le lire. Et on met le tout dans une variable de type buffer. Donc, je récapitule. En, si vous voulez crypter, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez crypter le message que vous mettez dans QR code, d'abord, vous mettez le message dans un buffer. Après, vous créez une, un mot de passe qui lui-même va être crypté avec un algorithme spécial. Le mot de passe, on le met dans un buffer aussi. Donc, j'ai deux buffers pour l'instant. Un buffer qui contient le message que je mets dans le QR code. Un buffer dans lequel je mets une clé avec un mot de passe qui est crypté. Et après, j'arrive à la fonction, troisième étape, qui crypte. Qu'est-ce que je lui donne Je lui donne le message en clair que je mets dans un buffer. Je lui dis la, la clé que j'ai préparée avant qui est un buffer lui-même. Et là, j'aurais pu rajouter virgule, ici virgule, et là, troisième paramètre, j'aurais pu choisir, comme vous le voyez, je vais réduire un petit peu pour vous voyez. Ici, j'aurais pu choisir des algorithmes parmi les algorithmes qui permettent de crypter. Mais la doc, elle me dit que si je ne mets rien, j'aurai un algorithme par défaut qu'on a vu, c'est le AES que je vous ai montré ici. Si par défaut, ça sera crypt AES 128. Donc, je le laisse par défaut, ça met... Moi, j'ai mon mot de passe, normalement, ma clé. Ça devrait compliquer. Et le résultat de ça, je le mets dans un autre buffer que je vais appeler data crypté. Donc, j'ai ici un buffer qui s'appelle en clair. Donc, on voit bien le numéro du billet slash la date. Mais quand je fais cette fonction-là, et après j'arrive ici, ça devient bizarre. Je vais faire semblant de créer pour vous. Regardez. Je vais mettre un point d'arrêt ici. Et je vais point un point d'arrêt ici. Et je vais faire semblant d'acheter encore un billet. Donc il faut que je revienne dans la fenêtre achat. Je lance la, le go à haut à gauche. Je fais semblant d'acheter un billet. 
ça va passer par l'État, mais comme je lui demandais de s'arrêter, regardez, il va s'arrêter. Je vais regarder ici cette chaîne. Regardez ici, je vais revenir sur le message en clair. Vous voyez le message en clair Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, parce que la petite bulle d'aide, on ne la voit pas. Il me dit 2 slash 2022-07-29, la date à l'envers. Donc là, c'est en clair. Le fait que je l'ai mis dans un buffer, regardez, ça donne des trucs... Mais c'est encore des zéros, des deux, on arrive à lire. Et quand je vais crypter, donc j'avance d'un pas, quand je vais crypter, ce message ici que j'ai crypté, regardez, j'approche ma souris, là ça devient n'importe quoi, c'est des caractères bizarres. Donc le cryptage c'est ça, j'arrête. Alors maintenant une fois que j'ai crypté, c'est la troisième étape, je vous en rajoute encore, vous allez dire, oh là là, c'est encore, euh, qu qu'est-ce qu que vous faites encore eh bien, le message que j'ai encrypté, je reviens aux explications. Explication, je vous dis quoi Je vous dis que mon QR code, je vais le, le crypter, je vais le, le mettre dans un PDF, je vais le, le donner à quelqu'un, mais ce quelqu'un, imaginez qu'il va lire ça avec un système d'exploitation qui n'est pas Android, parce que moi je le fabrique avec Android. Il va le lire avec la caméra d'un PC, il va le lire avec un appareil industriel qui utilise un autre OS, et bien malheureusement, les, les OS, Windows, Android, etc., ils utilisent des systèmes de codage complètement différents qui portent des noms ASCII, Unicode, ITF8. Et on a des problèmes en Windows quand on passe les informations entre des applications différentes. Par exemple, je vais raconter n'importe quoi. Euh, un caractère A codé en binaire dans le système ASCII sur Windows, quand j'essaye de le lire dans une application mobile, quand je vais décoder, ça se trouve, ça donnera la lettre U. Parce que euh, la façon dont ça a été codé en binaire selon ASCII n'est pas la même que le codage en Android qui serait du Unicode. Alors, pour éviter ce problème que vous aurez, et pour les QR codes, et pour plein d'autres, par exemple, si vous utilisez des web services qui vont envoyer des informations à une application Windows oui, qui les appelle, à une application Android qui les appelle, à une application sur les gros systèmes, etc. Il faut que vous teniez compte de ça. Et une solution simple, s'il y a un système de codage qu'on appelle, regardez, en orange en bas, qu'on appelle l'encodage base 64. Ne confondez pas crypté et encodé. Crypté, c'est pour empêcher les gens de lire le message. Il faut qu'ils décryptent pour le lire. L'encodage, c'est juste pour pouvoir échanger entre applications différentes. Donc ici, dans mon, euh, mon état, le code que j'étais en train de vous montrer, j'ai mon buffer qui est crypté, je vais en plus l'encoder dans une base 64, et les autres applications, lorsqu'ils vont vouloir l'utiliser, il faut qu'elles décodent en base 64, toutes les applications savent décoder, et à ce moment-là, ils vont recevoir l'information dans leur système de codage. Donc ça veut dire, pour euh, euh, résumer, quand vous encodez l'information en base 64 et vous la passez à une autre application qui décode, il n'y aura pas de problème d'échange d'informations. Alors, je reviens dans le code. Et ici, donc, rappelez-vous, j'ai donc ici récupéré un buffer avec n'importe quoi, c'est crypté. Je vais lui dire maintenant, je vais te demander, je vais t'encoder dans un système de représentation avec la fonction Windows en code. Je lui dis dans un système de base 64 et ce, ce que j'avais ici, je l'encode et je le remets dans la même variable. Ça y est. Maintenant que j'ai crypté avec un mot de passe, j'ai encodé dans un codage 64 et ben je mets le ça dans le contenu du QR code. Donc le QR code, la variable qui a une propriété qui s'appelle contenu, on met dedans et qu'est-ce que je fais Et ben je prends le champ le champ euh, code barre que j'ai mis dans l'état, je repasse dans l'interface graphique de l'état. Ce champ-là, il s'appelle, vous voyez, CB événement, et je mets CB événement égale code événement. Code barre événement, c'est-à-dire le la variable code barre en entier. Et après, qu'est-ce que je fais ben, Je vais afficher la photo, je vais afficher, etc. Le numéro de billet que m'a passé le billet, le, le bouton qui m'a appelé. Donc, que j'ai reçu en paramètre, moi, l'état. Ce numéro de billet, j'utilise pour lire avec Ashley Recherche le fichier billet sur le numéro de billet. Je cherche le numéro de billet identique. 
et l'instruction, si c'est vrai, c'est-à-dire que si j'arrive à lire dans la base de données l'IA, à ce moment-là, je remplis toutes les informations de l'État pour les afficher. Et après, sinon, si je ne trouve pas, je mets tout vite pour qu'on voit bien que ça n'a pas marché. C'est tout, et le PDF va s'imprimer tout seul. Je reviens dans Achat. Donc ici, j'ai imprimé. L'État a exécuté tout le code que je vous ai montré. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais Sachant que le PDF a été généré dans le, la variable que j'ai appelée ici chemin PDF. Il me reste plus après imprimer ta, c'est que le PDF a été généré, pardon. Le PDF a été généré. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je prends le chemin du PDF qui a été généré et je le mets dans un champ qui s'appelle PDF billet. Et où il est ce PDF billet? Regardez. Moi, j'ai ici, euh, ma fenêtre euh, billet qui est sur le plan 0. Mais si je regarde ici le plan 1, alors ici, je regarde, oh, qu'est-ce que je fais Je reviens, pardon, je reviens ici, voir ce que j'ai fait. Plan 2, voilà. Ici, sur le plan 0, j'ai fait un plan ici. Je fais avec page suivante, page précédente de mon clavier, page up, page down. Je vais ici, vous voyez le 1 en haut, en bleu, j'étais dans un plan. Et j'ai quoi J'ai posé, grâce à création. Et dans les champs graphiques, j'ai choisi ici, lecteur PDF, champ lecteur PDF, je l'ai posé. Ce champ-là permet d'afficher des PDF. Donc, je l'ai posé en, dans le plan 2, j'aurais pu le faire dans le plan 1. Et à ce moment-là, j'ai dit, le champ lecteur PDF, je lui mets le chemin complet du PDF qui a été généré par l'impression. Et à ce moment-là, je lui dis, mets à la fenêtre, mets-toi sur le plan 2 pour qu'il m'affiche. Voilà donc euh, tout le détail de comment générer le QR code. Vous voyez que c'est assez simple. Mais il faut avoir le code une fois dans sa vie. Je vous le donne. Maintenant, on va aller voir la deuxième façon, la deuxième partie qui est, il faut que je décode le QR code pour savoir si je laisse passer les gens, aller voir le concert de Céline Dion ou pas. Je reviens dans les explications. Maintenant, on va voir, une fois que j'ai le QR code, maintenant, on a un PDF, je vous ai montré que sur le... Le, le poste du développeur, le PDF, il se crée dans le dossier EXE, e -X -E, de votre projet Windev. Vous n'avez qu'à l'afficher. Si on est, et on l'avait fait avec le, le téléphone mobile, l'achat. Donc, à ce moment-là, le PDF, il sera aussi sur le, le téléphone de, de l'utilisateur. De toute façon, lecteur PDF, il donne les trois points là-haut pour le télécharger. Ou on aurait pu, ou vous pourrez faire, l'envoyer par email, dire à la personne, vous le recevez en pièce jointe. Maintenant, une fois qu'on l'a, on a envie de le scanner. Voici les différentes étapes. En bleu, il faut bien qu'on ait un champ code barre qui contient le QR code et qui est dans un PDF ou une fenêtre ou une feuille, ou une feuille papier. Nous, on a, je vous ai montré, on l'a dans le PDF. Après, je scanne le QR code et récupère une valeur de type de code barre. Comment je le scanne Eh bien, je, je vais vous montrer les fonctions possibles, les possibilités pour le scanner. Une fois qu'on l'a scanné, on récupère un buffer, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc une chaîne qui est cryptée, mais ça n'a pas été crypté, on passe la partie rouge. Je vais décrypter la chaîne, et après je vais la décoder selon l'encodage 64, comme vous l'avez vu. Je fais, si vous voulez, en rouge, l'opération inverse des cryptages et des encodages. Je décrypte, et je décode, et je vais retrouver ma chaîne claire, et à ce moment-là, en noir, je fais ce que je veux de, des informations, L'application qui décode doit savoir que je lui envoie des, plein d'informations séparées par des slashes. Elle récupère le billet. Et après, dans la deuxième partie des slashes, elle récupère la date. Alors ça, c'est ce qu'on a vu, le cryptage, etc. Maintenant, je vais revenir ici pour vous dire que... Voilà, le codage ici. Moi, je vais utiliser un bouton qui utilise CV Capture. Un deuxième bouton qui va utiliser Photo Lance Appli et des codes. Et le troisième bouton que je n'ai pas fait, je vous montre comment vous pouvez le faire. Alors revenons ici, cette fenêtre, ça a généré le, le, le code barre, on va la fermer. Maintenant, on va s'intéresser à une deuxième fenêtre que j'ai déclarée comme première de mon projet. Elle a un bouton ici que j'ai posé. Et ce bouton, voici le code que j'ai fait dedans. Alors, vous lisez les infos, j'ai donné plein d'infos en disant, attention, 
quand vous allez tester ce code, il peut, euh, Windows peut vous dire que ça ne marche pas, il faut la buter, etc. Donc, il faut que vous allez voir, je vous donne ici un lien qui vous permet à partir du téléphone d'aller télécharger euh, la bibliothèque qui s'installe et après, ça marche. Mais si vous avez déjà des logiciels qui scannent les QR codes, vous ne devrez pas en avoir besoin. Alors ici, je vais sauter les variables qu'on déclare et déclarer les buffers, tout ça, on le sait. Surtout ici, je déclare une variable qui va recevoir le coup de bas. Alors, première chose, je scanne. Ici, je vais utiliser donc la fonction CB Capture. Je regarde la doc de Windows. Donc, j'ai préparé ici la fonction CB Capture. Je vous donnerai le lien pour la lire. Et elle me dit qu'elle lit les codes barres. Donc, cette fonction, elle est déjà comme pour la fonction qui permet de, de prendre une photo. La fonction qui s'appelle Photo Lance Appli. Et bien, CB, euh, CB Capture. Elle ne cherche pas simplement à prendre une photo, elle cherche à décoder un code bas. Et la documentation, elle me dit quoi Regardez, je vais grandir ici. Et quand vous l'exécutez, si jamais elle a réussi à lire le QR code, vous lui mettez à gauche une variable de type code bas. Donc ici, c'est ce que je fais. Donc je fais CB capture, mais j'ai préparé cette variable que j'appelle CB. Ici, je déclarais CB code bas. Maintenant, le code barre que je lis, il peut être un code barre qui ne m'intéresse pas. Ou alors, ça, ça s'est mal passé la, la syntaxe. À ce moment-là, je fais un test qui dit, s'il si n'y a pas d'erreur, parce qu'il peut y avoir une erreur, s'il n'y a pas d'erreur, c'est que j'ai réussi à scanner le code barre. Et est-ce que le contenu est un contenu texte Parce que si c'est un autre contenu, email, euh, site web, etc., ça ne m'intéresse pas. Et est-ce que... Le, le type du code barre est un QR code. C'est dans les trois cas. Dans les trois cas, si c'est un QR code et que c'est du texte à l'intérieur et il n'y a pas d'erreur de lecture, que je vais commencer à m'occuper de ça. Alors, pourquoi on fait un « et » comme ça Alors que je peux mettre un « et » tout seul sans les underscore, c'est parce que Windev dit que le « et » avec les underscore, underscore, il va aller plus vite parce que quand on fait des « et », il faut que les trois conditions soient vraies. Il faut qu'il n'y a pas de problème d'erreur. « Et », il ne faut pas ça et ça. Quand vous mettez qu'un « et » tout seul, il va tester les trois conditions avant de décider s'il faut rentrer dans le « si » ou pas. Alors que le « et », il est optimisé avec les underscores. Dès qu'il y a une erreur, dès que c'est faux pour une condition, il ne va pas faire le reste. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Vous allez voir que on fait, on fait l'opération inverse. Je commence par prendre une propriété de la variable coup de barre qui s'appelle valeur brute et je la mets dans un buffer que je déclarais là-haut. Donc, la variable buff data QR code est un buffer que vous trouverez là-haut. Et je fais quoi? Je fabrique la même clé pour relire le mot, pour donner le mot de passe pour avoir le droit de crypter. Cette, cette ligne-là est la même. Donc, celui qui décode, le, qui va crypte, décrypter le message, il doit absolument connaître le mot de passe et l'algorithme qui, qui a servi à, à cacher le mot de passe par un cryptage. Donc ici, donc je prépare ça. Et ici, maintenant, je fais d'abord, je décode pour récupérer. Euh, je fais la, je, tout à l'heure pour, pour crypter, j'ai d'abord crypté et après je décode. Et là, je fais décode pour récupérer donc le message dans ici dans le, le système d'encodage de l'appareil, donc avec le 64. Donc ici, j'ai maintenant un message qui est seulement crypté, mais il n'est plus encodé, donc je l'ai décodé. Tout à l'heure, c'était encode, là c'est décode. Je l'ai encodé. Maintenant, cette variable qui s'appelle euh, buffer data QR code contient le message qui est encore crypté. Et bien, je vais faire une fonction, l'inverse, et vous voyez, c'est rempli de plein de commentaires, vous vous comprenez. À la place de crypt standard, je fais decrypt et je la remets le, la, 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 les informations cryptées, une fois décryptées, je les remets dans la même variable. Et regardez, je fais la même chose. Je donne la chose cryptée à décrypter. Je donne la clé euh, avec le mot de passe, sinon il ne euh, donnera pas. La, la fonction decrypt standard va donner une erreur. Et je n'ai pas mis non plus de, 
d'algorithme de, 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 de décryptage parce que par défaut il prendra le même qui a servi à crypter et une fois que j'ai décrypté maintenant j'ai un message, un buffer qui est ici qui, qui est en clair ça reste quand même un buffer il faut que je le mette dans une chaîne de caractères donc ça j'ai déclaré là-haut comme une chaîne et on me dit que dans la doc que lorsque je récupère les messages qui ont été encodés en 64. Ah, il y a un petit zéro à la fin qui s'ajoute, qui n'est pas nécessaire. J'ajoute une, une fonction qui dit enlever le zéro qui finit après, à la fin des buffers, euh, à cause de cette fonction encode et décode. Et maintenant, ici, j'ai mes messages clairs. Et qu'est-ce que je fais? Eh ben, il faut que je récupère les différentes parties. Rappelez-vous que j'ai le numéro de billet slash. Donc, je fais une fonction qui s'appelle extrait chaîne. Je lui donne la variable qui contient les deux. Je lui dis, il y a un séparateur slash si je prends la première partie qui est avant le slash. Mais comme c'est une valeur numérique, je lui dis, ben, je, je vais la mettre dans un entier, une variable qui est déclarée comme entier. Je rajoute après, il me dit, tu convertis le 1, la, la, la partie que tu as récupérée avant le slash, en numérique grâce à la fonction val. Ici, et je récupère ici normalement le numéro de billet numéro 2. Pour extraire la deuxième partie, je fais la même sauge, extrait chaîne, la variable en clair, mais je lui dis, le séparateur slash, tu récupères la deuxième partie qui est après le slash. Et là, je récupère normalement la date de l'événement. Une fois que j'ai ça, je vais faire tout un tas de, de contrôles. Si la date n'est pas une vraie date, donc on a une fonction date valide est égale à faux, c'est-à-dire que c'est pas est valide, j'affiche des informations sur la fenêtre. Alors, regardons la fenêtre ici, qu'est-ce que je fais Je fais un libellé ici qui s'appelle libellé état, pour dire billet valide ou invalide. Et ici, un libellé, quand tout se passe bien, je mets un message plus détaillé, soit vous bienvenue dans le concert, etc. Soit je dis pourquoi il y a une erreur. Alors, je reviens ici. Vous voyez, dans état, je mets date invalide et je mets la couleur en, en rouge. Et dans les infos, je mets pourquoi c'est invalide. Je mets ici, c'est illisible. Si j'arrive pas à lire la date, parce que c'est pas une date. Après, est-ce que la date, c'est la date du jour Si c'est différent date du jour, date système, je récupère la date du jour. Si c'est différent, à ce moment-là, je mets date invalide, je mets le message en rouge, et dans les infos, j'explique, je leur donne la date en clair. Alors, date vers chaîne, c'est pour que ça donne le jour, le mois et l'année. Alors, date vers chaîne, je lui donne la date qui est une date inversée dans le, la mémoire de l'ordinateur, et je lui donne un masque. Quand on met J en trois lettres, c'est pour avoir mercredi, lundi en clair, après le numéro du jour, M avec trois M, c'est pour donner le mois en entier, par exemple, mois de juillet en clair, et après l'année. Je leur dis que, pour qu'ils se rendent compte, pourquoi le contrôleur, il va dire, bah, écoutez, c'est en les samedi, vous, vous êtes sur le concert, il s'est passé vendredi, c'est pas bon. Et après, si, et à chaque fois, je fais retour pour ne pas continuer à tester. Après, je vais regarder maintenant, est-ce que le billet existe dans la base donnée Donc, je vais aller faire Ashley premier parce que je m'attends à lire qu'un seul enregistrement. Le, ma base donnée, le fichier billet, sur le, la clé numéro de billet, et le numéro de billet que j'ai récupéré dans le QR code. Et je lis, si j'ai trouvé, donc là, je lis, j'aurais pu faire si Ashley premier égale à vrai. Ça, je varie un peu. Si, si ce n'est pas trouvé, c'est que le billet n'existe pas dans la base donnée. Donc ici, j'avais fait ça pour les débugages, je le coupe. Ici, dans l'état, je fais billet invalide. Et après, je dis si billet n'existe pas. Et après, j'arrête. Si maintenant le billet existe en continu, je vais regarder est-ce que le billet on a été, déjà été scanné. Parce que quand je le scanne, je réécris dans le fichier base donnée que le billet a déjà été utilisé. Donc je regarde la propriété déjà utilisée, si c'est vrai. Je mets billet invalide, billet déjà utilisé. Et maintenant, tout est OK. Est, si on n'est pas retourné dans la fenêtre, ici, c'est que tout est OK. Qu'est-ce que je fais Je vais marquer le billet comme quoi il a été utilisé. Je remodifie la base de données. La prochaine fois, il ne passera pas. Et je vais afficher billet valide. Et grâce à la lecture de la base de données, je récupère à partir des fichiers le nom de l'événement, le nom de la salle, la date, l'heure, le nom de l'acheteur, et tout ça, je le fais dans une dans, dans un libellé, mais à chaque fois, je change de ligne grâce à 
plus retour chariot, RC. Et voilà, donc à la fin, j'arrive à faire ça. Donc ça, je vous rappelle, j'ai scanné grâce à la fonction, ici, CV Capture, qui scanne directement un QR code qu'on lui présente avec l'appareil photo d'immobile. J'ai fait une deuxième façon de faire les choses ici, pour vous montrer que ça peut fonctionner aussi, si celle-là, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas l'utiliser. Ça fait la même chose, il y a juste la fonction de scan qui est différente. Donc là aussi, vous lirez tous ces messages-là. Ici, les, pratiquement les mêmes choses, mais cette fois-ci, je vais faire deux fonctions. Première fonction, la fonction photo lance appli est une fonction qui prend une photo n'importe laquelle, pas forcément un QR code. Moi, je vais les prendre des photos du QR code et je récupère dans une variable chaîne, c'est la doc de cette fonction WinDev qui me le dit, je récupère dans une variable chaîne le chemin complet de la photo. Et cette photo, donc, elle est stockée sur le mobile de l'utilisateur. Je regarde si le chemin, il n'est pas vide, parce que sinon, ça veut dire que c'est une erreur. Et j'affiche à l'utilisateur que on a, la photo n'a pas été bien prise et j'arrête. Sinon, si on continue, maintenant, il y a une fonction qui s'appelle DPD code. Et cette fonction, elle ne lit pas les QR codes. Elle, elle va lire, c'est la doc qui me dit, on lui donne une image, donc l'image que j'ai stockée ici dans, dans une variable chemin. Donc on lui donne le schéma d'une image sur le, euh, sur le téléphone de l'utilisateur. Elle, elle va chercher, est-ce qu'il y a un QR code dedans Et s'il y a un QR code dedans, elle nous donne la variable qui contient toutes les informations sur le QR code et cette variable, c'est la même que je déclarais tout à l'heure. Ici, CB est un code barre. À partir de là, une fois que j'ai ma variable, je me demande est-ce qu'il y a des erreurs ou pas, j'arrête. Tout le reste, c'est exactement la même chose que le tout à l'heure. Je me pose la question s'il y a une erreur, j'arrête. Si ce n'est pas du texte, j'arrête. Si ce n'est pas un QR code, j'arrête. Et le reste ici décrypter, décoder, etc. C'est la même chose que le bouton, le premier que j'ai utilisé ici. Donc ces deux boutons-là, la différence, c'est simplement la fonction qui permet de scanner. Le reste est exactement pareil. Alors je vous disais dans les explications, ici, qu'il y avait trois fonctions. Vous voyez ici la, fonction, la troisième possibilité, le champ caméra. Ben, je n'ai pas donné de troisième bouton de code, mais je vous explique si cette euh, troisième façon vous intéresse, comment le faire vous-même. Je reviens ici, on imagine que je vais utiliser cette troisième solution. Je vais aller dans création ici, dans champ graphique, et je peux trouver ici caméra. Alors si je pose caméra ici, je fais caméra, mais je me débrouille pour faire le code comme je veux moi-même. Sinon, si vous avez une version récente de WinDev, vous avez remarqué dans création, WinDev donne maintenant des champs qu'ils appellent champs métiers qui sont pas simplement vous posez, vous codez, mais sont déjà codés. Si vous allez dans CISI, vous allez trouver ici donc un champ euh, caméra, mais dans lequel il y a le nécessaire pour faire le scan de code barre. Donc je vous montre moi avec un champ simple ce qu'il faut faire. Donc vous choisissez caméra ici, vous prenez le champ, vous commencez à poser. Je le pose n'importe où ici. Ça vous donne un, euh, ici un bouton dans lequel il y a du code. Voilà, vous voyez déjà du code de taper. Okay. Mais en plus, ce qu'il va donner ici, c'est que euh, le, le champ caméra, il ne l'a pas mis dans cette fenêtre-là. Il vous la met dans une fenêtre à part. Donc, il crée ici, regardez, dans les variables, dans les fenêtres, il va créer une fenêtre. Ici, qui s'appelle Fen Mobile Caméra. Sans que je demande rien, moi j'ai fait simplement déposer le champ caméra. Il m'a créé un bouton ici. Et il m'a créé un champ caméra ici. Et ce champ caméra, je vais double cliquer dessus. Champ caméra avec des boutons. Un bouton pour prendre la photo, pour scanner le QR code, et des boutons pour zoomer. Si je prends le bouton caméra, champ caméra, et je double clique, je vais dans le détail. Ici, vous voyez le type. C'est le champ caméra pour prendre des photos, pour euh, enregistrer des vidéos, etc. Et le général. Si vous voulez le spécialiser pour les QR codes, vous allez dans détails. Vous choisissez ici que vous voulez l'utiliser pour des codes barres. 
Et pour les codes barres, vous choisissez quel type de code barre que vous voulez faire. Par exemple, QR code ici. QR code. Et après, ici, c'est éventuellement pour mettre... Alors, je, si vous voulez QR code au général, mais si vous voulez qu'il y ait un rectangle rouge qui dit c'est cette zone-là qui sert de QR code, vous prenez ici... Alors, je vais, je vais le chercher ici. QR code avec visée. Alors, c'est pas dans c'est là. QR code barre. Je peux prendre code barre avec zone de visée. Appelez QR code. Et là, à ce moment-là, il vous dit que la zone visible, vous donnez un pourcentage. Et vous verrez un rectangle rouge qui permet de cibler bien le QR code. Et une fois que j'aurai fait ça, ici, dans le code de la, de la, de la, de la du champ caméra, il y a un événement, donc il y a du code qui est déjà généré, il n'y a, a qu'à l'utiliser, mais il y a ici du code de partout. qui s'est rajouté et il va vous renvoyer un chemin de, de QR code. Et vous allez travailler sur cette photo-là. Si maintenant, si vous avez pris un champ ici, au lieu de le prendre directement, vous aurez un événement supplémentaire dans la caméra. Et ce champ élémentaire va vous donner carrément une variable de type QR code. Qui est un code barre et vous testez que c'est un QR code. Voilà donc pour cette vidéo qui vous montre... Comment utiliser un QR code Donc, je rappelle ici qu'avant de se quitter, je vais vous mettre le dossier technique qui est sans lien pour récupérer le dossier technique de Windev qui contient tous les codes sources et les, les images des fenêtres et les propriétés si vous voulez reproduire exactement le projet, les codes sources pour que vous puissiez les copier dans vos projets et tous les liens des différentes fonctions si vous ne savez pas les trouver vous-même, donnés par PCsoft, je vais aussi les mettre dans le commentaire pour que vous puissiez cliquer dessus et voir la doc officielle des fonctions CB Capture, CB Décode, euh, Crypt Standard, etc., etc. À très très bientôt les amis, portez-vous bien.